നമസ്കാരം തുല്യതയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി സമൂഹത്തിൽ നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്നതിന് നിരവധിയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ സ്വന്തം ചോറിയിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന അമ്മമാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആ പട്ടികയിലേക്കാണ് കഠിനം കുളത്തെ വീട്ടമ്മയുടെ പീഡന കേസ് കൂടി എത്തുന്നത് ഭാര്യ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തതാകട്ടെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസിൻ്റെ അപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കഠിനം കുളത്താണ് മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച പീഡനം നടന്നത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകൻ നോക്കി നിൽക്കിയാണ് രണ്ടു മക്കളുള്ള യുവതിയെ ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത് അതും ഭർത്താവിന്റെ ഒത്താശയോടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അടുത്തുള്ളപ്പോൾ ഭർത്താവും ഭർത്തൃ സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുക ഭാര്യയ്ക്ക് നിർബന്ധിച്ച മദ്യം നൽകുക ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഇതാണ് പുതുക്കുറിച്ചിയിൽ നടന്നത് പീഡനത്തിനിരയായ യുവതിയെ ആദ്യം ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലും പിന്നീട് ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് വച്ചും മണിക്കൂറുകളോളം ഉപദ്രവിച്ചു ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ വഴിയിൽ കണ്ട കാർ യാത്രക്കാരാണ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചത് പിന്നീട് അവർ തന്നെയാണ് പോലീസിനെയും അറിയിച്ചത് യുവതിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം ഭർത്താവടക്കം അഞ്ചു പ്രതികളെ രാത്രി തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു കഠിനംകുളം പരിസരത്തുള്ളവരാണ് പ്രതികളെല്ലാവരും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലും നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ നടപടികളാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് നാല് പേർ ഉടനടി അറസ്റ്റിലായി എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള തെളിവ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആസൂത്രണവും ഗൂഢാലോചനയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കഠിനം കുളത്ത് വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന് പുറമെ ചാന്നാങ്കര ആറ്ററികത്ത് വീട്ടിൽ മൻസൂർ എന്ന നാൽപ്പതുകാരൻ ചാന്നാങ്കര പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ അക്ബർ ഷാ എന്ന ഇരുപതുകാരൻ ചാന്നാങ്കര അൻസി മൻസിലിൽ അർഷാദ് എന്ന മുപ്പത്തഞ്ചുകാരൻ പള്ളി പള്ളിപ്പുറം സി ആർ പി എഫ് ജംഗ്ഷൻ പുതുവൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ നൌഫൽ ഷാ ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ പോത്തൻകോട് പാലോട്ടുകോണം കരിമരത്തിൽ വീട്ടിൽ അൻസാർ എന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ വെട്ടുതുറ പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ രാജൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന അറുപത്തിരണ്ടുകാരൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവുമായി നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യുവതിക്ക് പിണങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം പള്ളിയിൽ പരാതി നൽകിയതോടു കൂടിയാണ് ഭർത്താവ് ഒരു മാസം മുൻപ് യുവതിയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് രണ്ട് ദിവസമായി ഭർത്താവ് ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് യുവതിയെ ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഭർത്താവാണ് രണ്ടു മക്കളെയും തന്നെയും കൂട്ടി പുതുക്കുറിച്ചിയിൽ ബീച്ച് കാണാൻ കൊണ്ടുപോയത് എന്നും യുവതി പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം സമീപത്തുള്ള ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് വീട്ടുടമയും ഭാര്യയും ആ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബീച്ചിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ വീട്ടുടമയിൽ നിന്നും ഭർത്താവ് പണം വാങ്ങുന്നതായി താൻ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് മദ്യം നൽകിയിരുന്നതായി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന താനും മക്കളും ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ ഭർത്താവ് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുമാണ് യുവതി പറയുന്നത് ഈ സമയം ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ എത്തി തന്നെ വിളിച്ച് ഭർത്താവിന് അപകടം പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീടിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതേ സമയം ഓട്ടോറിക്ഷയിലെത്തിയ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ മറ്റ് നാല് പേർ എത്തി തന്നെയും മൂത്ത മകനെയും വാഹനത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി സമീപത്തെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് മൊഴി ഭർത്താവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റമാണ് പോലീസ് ചുമത്തുക എന്നാൽ താൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് കൂട്ടബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട തന്നെ വീട്ടിലെത്തിയ ഭർത്താവ് കേസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയും മകനെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്നും തന്നെ സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച ശേഷം ദേഹത്ത് കുത്തി പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചുവെന്നും യുവതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ മുൻപ് കണ്ട് പരിചയമില്ല ഭർത്താവ് അവരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി
അവിടെ വെച്ച് ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ചു തന്നെയും ബലമായി മദ്യം കൂടിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും പുറത്തേക്ക് പോയി അവരിലൊരാൾ വെള്ളമെടുക്കാനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അവിടെ ഒരു പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടോ അവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് എന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ വന്ന ഇയാൾ തന്നോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി എന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഭർത്താവിനൊപ്പം പോയ വേറൊരാൾ വന്ന് ചേട്ടൻ അവിടെ അടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നാല് പേർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്ന് തന്നെയും മോനെയും അതിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി എന്നാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കാടിന്റെ ഇടഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുറെ അടിച്ചു സിഗരറ്റ് വെച്ച് പൊള്ളിച്ചു മോനെയും അതിലൊരാൾ അടിച്ചു മോനെ റോഡിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി ഭർത്താവും ആറ് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നാണ് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് സിഗരറ്റ് കൊണ്ട് തുടയിൽ പൊള്ളിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കയറുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് യുവതിയുടെ മൊഴിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണ് നടന്നത് എന്നും യുവതി മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബലാത്സംഗത്തിനിടയിൽ യുവതിയുടെ മുഖത്ത് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അക്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ തനിക്ക് ബോധം പോയി രക്ഷപ്പെട്ടിറങ്ങിയോടി യുവതി നാട്ടുകാർ കണിയാപുരത്തുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ ക്ഷീണതയായ യുവതി അബോധാവസ്ഥയിലായതോടുകൂടി ആശുപത്രിയിലാകുകയും പോലീസ് നിപുരവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ചിറയൻകീഴ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു യുവതി യുവതി മുൻപും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന മൊഴികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേസിലെ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ രാജനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത് ഇതോടുകൂടി യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന് മേലുള്ള കുരുക്കുകൾ മുറുകുകയാണ് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന് പുറമെ രാജൻ മൻസൂർ അക്ബർ അർഷാദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രതികൾ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ നൗഫൽ ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ തന്നെയാണ് ഇയാൾക്കായുള്ള തിരച്ചൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് കുട്ടി തന്നെയാണ് പോലീസിന് മുൻപാകെ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയെ സാക്ഷിയാക്കും നേരത്തെ മാതാവ് നൽകിയ മൊഴിക്ക് സമാനമായ മൊഴി തന്നെയാണ് കുട്ടിയും നൽകിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് കുട്ടി പോലീസിന് മുൻപാകെ സമ്മതിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസിൽ കുട്ടിയെ പ്രധാന സാക്ഷിയാക്കാൻ തന്നെയാണ് പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള അമ്മയായി ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരി തന്നെയാണ് പീഡനത്തിനിരയായത് ഭർത്താവിന്റെ അറിവോടെയുള്ള പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ പോക്സോ കുറ്റവും ചുമത്തും വനിതാ കമ്മീഷനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ നടന്ന കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിൽ കർശന നടപടികൾക്ക് തന്നെയാണ് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചത് റൂറൽ എസ് പി രാവിലെ തന്നെ കഠിനംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള യുവതിയുടെ തുറന്നു പറച്ചിലും പോലീസിനെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻസിറ്റീവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഈ കൂട്ട ബലാത്സംഗം എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് തന്നെയാണ് റൂറൽ പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിനു മുൻപും പലതവണ തന്നെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് മദ്യം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് യുവതിയുടെ മൊഴിയും പോലീസ് ഏറെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിൽ ഭർത്താവ് തനിക്കുള്ള പങ്ക് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടുപ്രതികൾ പോലീസിനോട് കുറ്റമെല്ലാം സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂട്ട ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിന് പിന്നിൽ ഭർത്താവിൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കൃത്യമായ ആസൂത്രണമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭാര്യയെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കി നൽകിയത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭാര്യയെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനായി ഭർത്താവ് വിട്ട് നൽകിയത് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിന് മുൻപ് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണിക്കാനായി ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് രണ്ട് തവണ ബീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പുതുക്കുറിച്ചി ബീച്ചിൽ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഭർത്താവ് എത്തി ഇതെല്ലാം തന്നെ സംശയത്തിനിട നൽകുന്ന വസ്തുതയാണ് ബീച്ച് കാണിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഈ സമയം ബീച്ചിന് സമീപം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഭാര്യയെ മദ്യം കൊടുപ്പിച്ച ശേഷം ഭർത്താവ് മുങ്ങിയതും ഗൂഢാലോചന അനുസരിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു ഉപദ്രവിക്ക് മുൻപ് ഇന്നലെ യുവതിക്ക് മദ്യം നൽകിയത് ബീച്ചിന് സമീപത്തെ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത
യുവതി ഉറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവ് മുങ്ങിയത് മുൻ ധാരണ പ്രകാരം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഓട്ടോറിക്ഷയുമായി മറ്റുള്ളവർ എത്തുന്നതും യുവതിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ആസൂത്രണ പ്രകാരം എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വഴിയിലൂടെ എത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കളായിരുന്നു ഏറെ നാൾ യുവതിയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അകന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം മുൻപ് ഭർത്താവ് യുവതിയെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയാണ് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് എല്ലാം യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കി എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എന്തായാലും കുട്ടിയുടെ മൊഴി കൂടി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഭർത്താവിന് മേൽ തന്നെയാണ് കുരുക്കുകൾ മുറുകുന്നത് ഒപ്പം മറ്റു പ്രതികളും കുടുങ്ങും